Вітаю! Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Як виникають фейки? Наприклад, коли хтось поєднує в своїй уяві вакцини від ковіду та чіпування людей. Знаєш, хотів запитати в тебе. Воно, звичайно, добре, що знайшли вакцину від коронавірусу. Але я хотів запитати в тебе, бо трошки хвилююся, чи правда, чи що, що туди вживлюють чіпи? Якщо це так, скажи мені, правда чи ні? Стоп! Татку, я маю все розкласти по полицях. Ну дивись, тут неправда, абсолютно все. Спершу у Фейсбуці почали шерити відео, автор якого наполягав на тому, що виявив сенсацію. Він нібито зміг зафільмувати, вдумайтесь, електронний чіп у шприці. І не просто у шприці, а у шприці із вакциною. Дехто стверджував, що навіть із вакциною від коронавірусу. Не здивуюся, якщо ще дехто скаже, що на молекулах вакцини помітили підпис Біла Гейтса. Але вакцини від ковіду, як би сильно на неї не чекали мільярди мешканців планети, поки що не існує. Це по-перше. Ну а по-друге, на відео, яким підкріплюють цей фейк ін'єкції для тварин. І так, всередині чіп, який водять собакам. Приміром для того, щоб вони пройшли митний контроль. Але на цьому тему біочіпів я, на жаль, закрити не можу. Далеко не всі розуміють, як працюють ці носії, які покликань ідентифікувати молекули ДНК. Але водночас багато хто їх боїться. Марно, бо якщо чіпізація дійсно існує, то нас чіпували ще при кучмі. Що я маю на увазі? Фейк про те, що в Україні начебто стартувала чіпізація. Все почалося з посту у Фейсбуці одного з українських стоматологів. Він написав, що у його клініці невдовзі можна буде вживити в тіло сертифікований біочіп банківських карток. Мовляв, таким чином можна буде розрахуватись на прикладу супермаркета. Що вже звучить дивно, бо вживляти чіп заради спрощеного розрахунку в магазині Ну, це як створити телепорт, щоб подивитись, як там помідори на городі. Втім, вже наступного дня цей лікар свій допис оновив і написав, що інформація про вживлення біочіпів у його клініці – це лише жарт. У такий спосіб чоловік хотів закликати підписників, аналізувати інформацію і не вірити в теорії змови. Ха-ха-ха-ха-ха! Я пошутів. Утім, його попередній фейковий пост вже встигли процитувати деякі видання. І попри спростування авторам, ці ЗМІ не розповіли своїм читачам про те, що чіпізація в Україні лише не дуже вдалий жарт одного стоматолога. Тому покажемо спростування від лікарів мозу. Усі розмови про чіпізацію у світі, а тим більше в Україні, фейк. Звісно ж, планів чіпувати українців у нас немає. І наостанок, ще одна не менш абсурдна фейкова історія. Цю брехню поширювали в Росії, а тому не складно здогадатися, про що йдеться. Про українців. Бо Росія – це така країна, де швидко поширюються лише дві речі. Фейки про українців та COVID-19. Вирвавши фразу з одного інтерв'ю російського науковця, дехто почав переконувати, що внаслідок глобального потепління українці повністю зникнуть. А як насправді? А насправді у статті науковець просто припускав, що у гіршому разі глобальне потепління знищить усе людство. Це безперечно сумно. Але маю зазначити, що про зникнення українців у статті не йшлося. Ймовірно, пропаганда настільки спотворила світогляд росіян, що їм здається, нібито все людство – це українці. А з вами був Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову і бережіть себе. Побачимось!